啊，你现在知道害怕了，我呀，根本就不想管你这些乱七八糟的事儿。行了行了，等你哥回来，我跟他说说。妈回来了。哎，今天怎么这么早啊？哦，我就回来拿点东西，马上就走。哎，儿子，王燕那个事儿，打听怎么样了？啊？我问你呢，你妹妹那个事儿打听的怎么样了？哎呀，你就让燕子啊跟人道个歉。这年头，多一事儿不如少一事儿啊。谁说不是呢？我跟王燕都说了，好好跟人道个歉，说点软话，认个错。可是人家。那是不接受啊，妈，既然道歉呢，就真诚一点，约人家出来吃个饭。现在人就怕见面，一聊天一聊开了，事儿就没了，啊。其实呢，这事儿也不能全怪王燕，那边啊也是太较真儿了，多大个事儿呢？啊，又是律师，又是法院的，真是的，哎。不是聘礼都送过了吗？还买这个干嘛？不是静怡要的，你买还买两条，钱多了烧的吧？妈，现在我事儿挺多的，也顾不上燕子了，你就让她道歉吧。啊！我知道你忙，也不能说你这边结婚，他那边打官司，这说起来也不吉利呀、啊。你是咱们家唯一的男人，关键的时候你得往上上啊。知道了，妈。要不你给他们打个电话，我儿子一打电话，他们准不会找事儿，好吧？遵命，嗯，好吧，啊。嗯，送我的。阿姨，我给您带上。哟，这。来吧，阿姨。天哪！阿姨，嗯，我想来想去，不知道送您什么好。项链吧，太普通了，戒指呢，又不太合适。我觉得您这样的气质，戴手链最合适。您喜欢吗？我、哦，哎呀，我喜欢喜欢，这是我女婿送的，我能不喜欢吗？哎呀，王啊，谢谢你啊。阿姨，怎么能跟我说谢谢呢？咱们是一家人，太折煞我了。好，不说不说。啊，对了，阿姨。嗯静怡回来了吗？哦，回来了，在房间，我给你喊她去啊。哎，不用，我自己去就行了。哎呀，那快去吧。好，快去吧。真的特别合适。合适合适，真是太漂亮了。哎呀，这孩子。静怡啊。哎。哎。你藏什么呢？让我看看、啊。没有，什么都没有，什么都没有。什么什么都没有啊！结婚前就有秘密，这可不对啊！让我看看，让我看。别看，到时候给你一个惊喜。还惊喜？哎，对了，那个你今天不是跟那个姚倩倩去修电脑吗？怎么回来了呀？哎呦，别提了，想起来我就憋气，搞得我今天心情可不美丽了。哎，怎么回事啊？跟老公说说。我今天遇到一个混蛋，遇到一个混蛋，他可气人了！哎，别提了，气死我了！哦，啊，不要，让我看看吧，让我看看，到时候你会看，会看到吗？喂，海波，通知一下，十分钟之后开会。你就是花花公子，我问你，那些花边小新闻你处理干净了没？你误会我了！我的天，老天快把你收了吧！要不是我亲眼看到，我还真误会你了。好，嗯。
子有女人怎么了啊？老子有女人怎么了？操你，管老子事，老子打死你！再再说，再说，给老子滚，滚！别说你没爸爸嘛，你爸爸多着呢。放屁！走走走，快走！来，我。这也不能怪你啊！哪个妈不希望自个儿女儿幸福啊？倩倩说的对，我总是让她丢人，我一直没有保护好她，她才会有今天这个样子。她恨我，你知道吗？我向你发誓，以后一定对倩倩好，咱俩一起补偿她，行吗？你把倩倩还给她，把倩倩钱还给她，还给她。完了嘛，他给烧了。我不管。那行，你等我挣了钱呢，我挣了钱我一定还的。你谁呀、啊、你？是王进先生让我过来的。这个呀，是你老公。向我们王总要钱的时候写下的保证书，保证收到钱以后，姚倩倩不再纠缠我们王总。可是你老公现在没有兑现承诺，这是他的亲笔签名。签名怎么了？我老公该做的都做了，那腿长在姚倩倩身上，我们能怎么办？大不了赔钱嘛，有什么了不起啊？嘿，您看清楚了，不单单是还钱，而是双倍。什么？双倍，用脑子让我离踢了你啊！我今天过来呢，就是想知道二位是怎么打算的。什么怎么打算、啊？就你们给那点钱，想摆平这事儿。哦，你的意思是之前那点钱不够，还要再多一点，是这样吧？反正那点钱只够塞牙缝呢。那这些呢？这么多钱可不容易拿。我知道。先让姚倩倩从叶家搬走，然后闭嘴，离我们王总远点。事成之后，这些钱可都是你们。如果再闹，老规矩，双倍奉还，没问题。我有问题。哦，就拿这钱牺牲我女儿的幸福啊？那你认为你女儿是在追求幸福？怎么了？王进爱我女儿，我女儿爱王进。哎，我说你是谁呀、啊？你跟人瞎搅和什么呀？啊？这哪条法律规定叶静怡能嫁给王进，我女儿就不能嫁给王进了？她有钱怎么了？啊，有钱我们就得让着她。我想。你还是没有弄清楚情况吧，大妈？是大姐。这结婚啊，是两厢情愿的事儿。你认为我们王总会娶你女儿吗？如果你要是明智的，就让你女儿断了这个念想，拿着这些钱找个人嫁了，别在我们王总身上花心思了。他是绝对不会娶你女儿的。你们想想，他能拿这么多钱来堵你们的嘴？会给你女儿幸福吗？我知道，看着自己女儿心里痛苦啊，你们也不好受，所以我们长痛不如短痛，让她死了这条心，对她，对我们大家都有好处。你们呢，既得了钱
，又能挽回女儿受伤的心。我想这样的好事儿，你们不会不答应吧？是不，大姐？说的在理。韦明宇，他们把钱收下了。好，干得好。但是为了以防万一，你帮我盯紧点，不能让姚倩倩毁了我的婚礼，绝对不能。收了钱了，你不答呀？那你不也答应了吗？我我我不答，我答。喂，倩倩吧，我说你赵叔叔，你这怎么了？他给挂了。王经理，你多吃点，来。谢谢妈，这个好吃。来来来，哎，好了，妈够了。来来，谢谢。怎么不给我们家呀？天心，哎呦，还不高兴了，来来，都给家了。来，真的，这个菜是确实挺好吃的啊，给吃。哎，我说老板，这是刚买的，哎，漂亮。漂亮吧？嗯，毛巾送的。哎呀，老爷，我今天心情啊特别的好，原来。收到女婿的礼物是这么开心，姐夫，最该送礼物的人是我吧？你想让你姐夫破产吗？哈，听见听见，还没结婚呢就向着人家了，那是不是？啊，对了，金燕，倩倩不是说今天要带男朋友上家来吃饭吗？对呀，我给打电话也没人接，要不我们还是边吃边等吧？嗯，来吧。你们又收了他的钱。不是，不是什么不是，别以为用钱可以堵住我的嘴巴，我的嘴巴可以用钱堵住的吗？我不会让他们结婚的。倩倩呀，你就是把钱还给王静，他也不会娶你的。我就是要和他结婚，你们还不还我都会这么做的。哎呀，你这不是缺德吗？啊，你破坏别人的幸福对你有什么好啊？别的不说，就冲着你这么多年跟叶静怡感情的份上，你也应该让人顺顺当当的结婚，是吧？我再说一遍。真正应该跟王静结婚的人是我，那条法律规定我不能跟王静结婚呢。你也不看看自己的斤两，我的斤两怎么了？啊，除了家事，我哪点比叶静怡差了？你就认命吧，别想着攀高枝了，现实点行不行啊？啊，你就这样下去，受到伤害的只有你自己，别人活得好好的会看你的大笑话。管好你自己吧，你凭什么来教育我？这么多年你都没管过我，你现在想要教育我了？你不配！姚倩倩，你清静点行不行啊？你没看出来王静在拼命的甩你啊？你胡说！他爱我，那真正爱的人是我。你糊涂！你到大街上去打听打听啊，有多么伟大的爱情，让一个男人花了钱拼命的让一个女人从他身边滚开的啊？你妈说的也说的对。从意大利寄回这里需要多长时间？是吗？好，你寄之前帮我确定一下，王静这个人你还记得吗？看看那里面有没有我们两个人的照片。谢谢。我相机里的记忆卡留在了意大利，那里面的照片更能说明问题。都是我和王静在床上拍的。那你打算用那些照片把一切都说出来吗？如果直接去找叶静怡的话
，王静肯定会说我是骗子，所以我要掌握证据，有备而去。坐吧，坐吧。哎呀，你看，还那么破费，真是。叔叔阿姨，这是我妈的一点心意。哎，这这个……啊啊，这个是我妈亲手绣的棉花被，她非要让我拿过来，说一点小意思。啊，好。呃，那就谢谢你妈妈啊。啊，对了，这是我之前的一个学弟，哦，一直挺帮我的。哎，叔叔好，阿姨好，叶小姐好，我叫贾明宇，还请多关照。哎呦，好，走走走，哎，坐吧。哎呀，看到你们那些年轻人，我们都老了啊。就是啊。哦，对了，静怡和倩倩他们都在房间呢，你们去吧。哎，对。啊，好，那叔叔阿姨，我们先上去了。好，叔叔阿姨再见啊。哎哎哎，好好。送些什么呀？还有首饰呢！妈，你看，这款式多难看啊，好土啊！倩倩，你看，我的结婚礼服，漂亮吗？戒指哪来的？那么老土。这可是王家的传家宝，我婆婆送了的。你，老公，你来了。哎，明夜来了。好好，怎么现在就穿上了呀？马上就要举行结婚典礼了，所以先试一下。我这儿还有好多首饰，帮我选一下。好、啊。结婚以后，倩倩也住这儿吗？当然不会了，我要去你家住了，她自己住在这里有什么意思啊？去我家住，不过二人世界了。你从小就跟妈妈住在一起，忽然走了，我怕她不适应。年轻就是好啊！你看看，一个一个多灿烂。嗯，我觉得还都不错嘛，自己挑挑。嗯，这都什么呀？一个个的俗物。哎呦，哥，哥，这个好，眼神迷离，跟你肯定特别的般配。看看，喜欢吗？我觉得不错，不错，很喜欢吗？归你了。<笑>喂，哎，杨倩倩，王静走了，走了。哎，礼服合身吗？嗯，不愧是大师的做工，超出我的想象，满意就好。哎，你婆婆今天送来的东西，你看见了吗？看到了。怎么样？还满意吗？妈，两个人结婚不在那个。就算王静什么都不送给我，我也会嫁给他的。这不明摆着他们家不重视你吗？你想多了，他妈对我还是挺好的。哪儿好了啊？这是结婚呢啊,啊，就一副耳环，一个项链儿啊，还有戒指呢，他们家的传家宝。我说你傻吧啊？那随便小摊上买一个，那也叫传家宝呀。妈，我知道你生气。可是，幸不幸福不能拿这些东西来衡量。你呀、啊，就等着以后受气吧。啊，这样能嫁给王静，就算是受气我也愿意。
活该你！妈，那范丫头又给我们打电话，非要和我们谈判。妈陪你去，多多大点事儿啊！明宇，嗯，在婚礼之前，你帮我盯着姚倩倩，我怕她是两口子，管不住她。你放心，我一定会死跟到底的。一天搞不定姚倩倩。我心里就一天不踏实了。王总啊，我今天又看见他了。你别说，她还是一个挺有魅力的女人。越漂亮的女人，就越危险。再带一，三千带一个，对啊，没了，走，四五六七八，别玩，别玩了，玩什么呀？走走走走走走走走走走走走，你干嘛呀？是谁又招你了？哎呀，我说你这心怎么这么大呀？啊，我这急得脑袋瓜上都起包了。你这钱什么时候还呢？还什么钱啊？王进的钱，咱跟人是签了约了，在法律上生效的。怎么又扯到法律上来了？那可不是嘛！咱就算把钱给还回去，人还可以告咱违约啊。到时候法院一判，判个十年八年的，下半辈子吃窝头。这么严重啊？那是啊。所以现在不是还不还钱的事儿，而是倩倩不能再跟王进这么纠缠下去了。对对对对，我都帮你想好了啊。咱这房子咱不租出去了，咱给倩倩留着。你跟倩倩说，让她搬回来。这样呢，他就能跟王进疏远一点，合同咱也履行了，钱咱还不用还了。对呀，哎呦，老赵同志啊，都说聪明的头上不长毛，我这老公啊就是行，以后啊我全听你的。我给你整点好吃的去啊。嗯。哎，局给搅了。其实你不约我出来，我也在想着是不是应该把你约出来。因为我有些事儿也想告诉你，我知道你为什么心烦。你知道？对，一定是因为你的未婚夫和你最好的朋友，他们俩在一起，对吗？那天我在超市的时候，看见他们俩了。这事儿跟我其实一点关系也没有。咱们也不是很熟，我一直在纠结，到底是告诉你呢，还是不告诉你？对不起啊。我本来还想约你出来聊聊天、诉诉苦，没想到你什么都知道了。其实说句老实话，这事儿落在谁身上，都会很难过。作为朋友，我劝你一句，我觉得这俩人啊都不靠谱，你还是小心着点。好，能帮我倒杯酒吗？没问题，我其实还是很同情你的。谢谢你啊，你的确是一个很好的朋友。干了，干电脑的事情实在是太对不住了，害得你那么珍贵的照片都丢了。嗨，没关系，咱俩两清了。谢谢你，大头，我先走了，拜拜。拜拜明宇，哎，我出去一下，你等着我。姚倩倩，等等，你什么意思？你换的很快啊。他是谁？你想娶我吗？倩倩，你不要糟践自己。
我干嘛要糟践妻情，只许你找有钱的女人，我不可以找别的男人吗？姚倩倩，那个男人不错，是叶文彤的上司，也是一个高管。嫁给他，我这一生也算是坐上高铁了。你难道不应该感谢那个男人吗？正因为这样，我以后就不会再纠缠你了。他为你省了多少钱呢？我是认真的。我也没开玩笑，王静，你不想要的东西，还不许别的男人碰。你到底想干什么？你的良心被狗吃了吗？收拾好了啊，妈，你要把这个给他们送去啊？这可是叶静怡送给我们的。怎么了？这这太不地道了吧？这有什么不地道的啊？还不是因为你不为了你，我能给吗？嗯，不行不行不行，这个那么贵，是你打的人太贵了，好像你明白事儿似的啊。你妈我活了半辈子，我啥不懂啊？谁不知道这冬虫夏草贵呀？啊，你不贵的东西你送给别人，别人会要吗？拿好喽！一会儿到了那儿，给人好好说话，态度好点儿，记住了。嗯，走吧。嗯。你找什么呢？我那个戒指。对了，倩倩，你有没有看到我婆婆给我那个戒指？就是我昨天给你看的那个。你什么意思？你别多想啊，我就是问问。你丢了东西就来问我？这屋里不就咱俩吗？你的意思是说，这东西是我拿的喽？倩倩，你怎么这么说？我就随口一问。你每次都是这样子，随口随心一问。伤了人还一脸无辜，你这话什么意思啊？什么意思？听不明白啊！自己慢慢琢磨吧。倩倩，倩倩，对不起啊！哎呀，我不是故意的。哇，这些东西也太贵了吧？还不都是因为你呀、啊？不是为了你，我才不会到这儿来呢。咦？豆腐多少钱一份？多少钱一份？七十八，七十八，七十八！我可以买一车豆腐了。可是，你怎么那么不守时啊？你喊什么喊啊？要不是你低三下四来求我，我还不来呢。你这人怎么说话呀？就这么说话，你爱听不听。姑娘，姑娘，呃，既然已经来了。请坐，请坐哈。不错啊！啊啊！我就是被这疯丫头打的。嗯、喂。哦，静，我怎么办呢？没事儿，不就丢个戒指吗？我再给你买一个。那是普通的戒指吗？那是王家的传家宝，你妈要知道我弄丢了，非气疯了不可。那我就跟我妈说，是我弄丢的。你要是站在我这边，你妈更生气了。我不能让我的老婆受委屈啊。哎，委屈就委屈吧，反正我就是受气的。哟，谁给老婆受气了？我找谁评理去？哼<笑>、哦
亲家母啊，嗯，要不要叫服务员上菜了呀？我们不饿。哎，那个什么哈，呃，嗯，文彤呢？呃，这些年一直在外面、呃、上学，我们还不认识，今天算是认识了。我们真是有缘，有缘哈。你女儿真是牙尖嘴利啊！啊，嗯，她小不懂事儿。听王静说，好像大我们彤彤不少岁呢。呃，是是是是是，嗯，这不久我们就要成一家人了。要这么说的话，那真是王燕儿，嗯，是比文彤大。呃，文彤得叫王燕儿姐姐了。我叫她姐，我没病吧？我叫我姐算便宜你了。哎，你怎么说话的呀？啊，你早上刷牙了吗？文文，来来来，文文，你有没有教养啊？你妈怎么教育你的？你有没有教养啊？啊？够了，我们走。哎哎，庆庆庆庆不？庆庆不？庆庆不？庆庆不？听我说，我王燕儿，你怎么回事呢？啊，来的时候我怎么教你的？这孩子太不懂事了。哎，亲家母，嗯，听说文童缝针了，是不是？真的，王燕他们年纪小，动手没个轻重的。回来我就说他，真的我说他了。啊，亲家母，对不起，真的对不起。回去我得好好说他，还得说他。亲家母，咱们咱们坐，请坐啊，消消气，请坐，请坐。我还受伤了呢，闭嘴。有人觉得缝了三针没什么，可我心疼的，像缝了三十针一样。亲家母啊，你说这话我能理解，我也是做妈的，是我的错，我叫你无方。你放心，我一定会让王燕和文通好好相处的。回去以后，我一定好好教育王燕，让她回国自新，重新做人。你们，妈，你看，他拿我们家的东西送人。这这这这这，你们也太过分了，这是。这亲家母，你你听我说啊，别说了。之前口口声声对我们出言不逊啊，还恶人先告状，现打电话来挑衅。冯真上院的可是我们家彤彤啊，结果呢，啊，你们连问候都没有一声。就要我们赔偿，这跟这跟敲诈有什么区别啊？一件小事情就能反映出一个做人的本质。这我要把女儿嫁过去，我能放心吗？我，那亲家母，你这话我可不爱听了啊！我们家对静音一直都是毕恭毕敬的，就差点大块板把她供上了，你还要我们怎么样啊？再说了，王姐挣那么点钱，全搭在她身上了。你现在说这个有什么意思啊？既然你这样黑白颠倒，那么咱们不妨把话敞开了说。婆家过聘礼呀、啊，你看看你们送的都是什么呀？虽然真金白银的，可是我们不缺那点东西啊。但是那也太伤人心了吧，连颗钻石都没有啊！你们有没有把我女儿放在眼里呀、啊？啊，倒腾了两床破棉被，那是什么呀？现在谁家还用那玩意儿啊？啊！你以为是你结婚那会儿啊？王晶跟静怡结婚是他们俩你情我愿的，你别说的好像是我们巴结你们似的。就就说我给静怡的聘礼是轻了点，那我也是倾其所有啊！啊，我是礼轻人意重吧。再说了，那两双棉被我可是熬了好几个晚上，我亲手续出来的，花多少钱也买不来呀！还倾其所有啊？每次王静来我们家，静怡她爸不给钱吗？那够买多少床棉被的？亲家母，你这话说的可是太伤人了啊！我们可没做伤人的事情，还被当场抓住了把柄。抓住什么把柄了、啊？不就两盒冬虫夏草吗？还给你们
，给静怡的聘礼，你们不爱要，退给我，我给我女儿用去。哎呀，还退什么聘礼呀、啊？干脆，连婚都一起退了吧。说他是个扫把星吧？哼，还让我说对了。今天这事儿全怪你，真是的。我说我这几天嘛，右眼皮老跳老跳。哟，可不是嘛！你看你爸这香啊倒了。哎呀，我说老头子啊，你在上面也不保佑保佑我们这些孤儿寡母的啊？你看儿子好好的婚事吧，被我们搅黄了。你说这下我真不知道该怎么办了。妈。你在怪我是吧？我又不知道他是叶锦怡的妹妹。你消停点吧。等会儿你哥回来，我看你怎么办。妈，他们不至于退婚了吧？哎呀，这过两天就结婚了，如果现在退婚的话，那叶家得损失多少钱啊？你让老子转转好不好啊？他叶家在乎那点钱吗？那人家在乎名声啊。哎呀，你们跟着我们南征北战，要不然我把你们吃了吧？嗨、哎，怎么回事儿啊？真是的，成天就知道吃吃吃吃吃，就一吃货。我说不接就不接。你这是干嘛嘛？干嘛？我就是要告诉静怡，退婚，必须退婚。这都是一些鸡毛蒜皮的事儿吗？你有必要搞出这么大个动静啊？鸡毛蒜皮，你知道他今天跟我说什么吗？啊，还鸡毛蒜皮呢！你看看，一个被打的缝了针，一个啊，你知道他今天跟我说什么吗？让我把棉花被退回去，给他女儿盖。我真的都不知道怎么说他们家人好了。这种家庭跟我们的距离太远了，静怡就是嫁过去，也没什么好日子过。我当初要是看中他的家庭背景，那一早我就不会同意他来往。秀英，你听我说，静怡嫁的是王静这个人，对吧？只要你家小两口将来过得热热乎乎、幸幸福福的，那比什么都强吗？不是？我也不说找什么大富大贵的，但至少得沟通吧。你看，就这，我的天哪！哎呦，这都不是什么原则性的问题，好吧？你呀、啊，要多替人静怡着想，别闹了啊！你什么意思啊？你什么意思？你是说我在替自己想？不是，你是觉得我是后妈，只看重聘礼，不看重静怡的幸福吗？你太让人寒心了，你。哎呦，不是秀英，我说错了。我养了静怡二十年，结果呢，我还是落下个后妈的名声。我我口误，口误。我去找静怡去。你那。静怡，给王静打电话，告诉他，这个婚我们不结了。妈，你放心，妈给你找个好的，肯定比王静强。怎么，还非得嫁给他们家啊？啊？那你先把我给杀了吧！我看你是想要你这个妈呀，还是要那个王静？妈，你这是怎么了？你别这么说行吗？你要是还把我当成你的妈，你要是还叫我这声妈，就跟王静一刀两断。妈，静怡啊，你知道吗？这么多年，我都是怎么对你的吗？妈，我知道你对我好，我知道吗？你别哭了吗？电话去。其实我也没说什么，大家都是话赶话，也不知道怎么地，就说都退婚了。儿子，你到他们家去看看吧，啊？儿子，都这个时候了，还犯什么倔脾气啊？气归气，但是话不说出来，咱们可是就吃哑巴亏了呀。人家都退婚了，我
我还能说什么呀？多丢脸！